Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alıyı da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada bir önceki videonun devam niteliğinde olacaktır. Önceki videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Burada da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lunç üzerine konuşacağız. Tabii ki eğer vakit kalırsa her videoda olduğu gibi alınacak altcoin'ler listesinde ilerlemeye çalışacağız. Parti güncellemesini başarıyla tamamlamak için diyor belirli ön koşullar vardır. Ekip Vol 1.2.0 güncellemesini ve akıllı sözleşme birimi testlerini tamamlamıştır. Bajor test ağındaki Vol 1.2.0 güncellemesi testlerini ve Rebel 2 test ağındaki Vol 1.2.0 Dress Hirelarsal e, diyor güncellemesini 31 Mayıs'a kadar tamamlama planı <gülüyor> yapmaktadır. Şimdi o, uzun lafın kısası şu 1. 31 Mayıs'a kadar işin tools e, kısmı ile ilgilenilecek. Yani asıl yükseltme için gelecek olan tools kısmı, araçlar kısmı. Ön hazırlık yapılacak ve e, Mayıs'ın genel noktası da bu. Gelecek bir haftanın içerisinde ortalama e, tools'u enjekte edecekler. Bunu Ethereum'da dahi yani Merge'de de gördük. Önce bir e, tools enjek e, enjeksiyonu yok. Enjeksiyonu diyeyim hadi olur. Ve devamında asıl yükseltme <gülüyor> gerçekleşir. Yani 31 Mayıs'a kadar olan kısım asıl güncelleme ve yükseltme kısmı olmayacak. L1 TF biraz İran'da güncellenmiş bir Agora önerisi yayınlayacak ve yönetim oylaması 7 Haziran'da başlayacaktır. Cosmos Parity güncellemesi 14 Haziran'da gerçekleştirilecektir. Dep sahipleri ve akıllı sözleşme sağlayıcıları akıllı sözleşmeleri Cosmos Vol 1.1.0'a güncellemeleri gerekmektedir. Bakınız burada da diyor ki açık bir şekilde 1 Haziran tarihinde yeni öneri yayımlayacağız ve 7 Haziran'da bunu başlatacağız. Yani 7 Haziran tarihinde e, oylamaya açılacak ki zaten çok büyük bir ihtimalle birkaç gün sürmek suretiyle e, topluluk tarafından da onay görecektir. E, görmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Hiç yoktan iyidir yani hani olsun mu olmasın mı diye sorulursa olsun. Yani buraya çalışmak mantıklı değil ama buraya çalışmışken olsun olmamasından iyidir onu söylemeye çalışıyorum. E, dolayısıyla geçecektir. 14 Haziran'da da zaten pariteyi alacağız. Yani güncelleme, e, yükseltme gelecek. Bu güncellemenin zor ve karmaşık kısmı mevcut VOZ modülü içinde bulunan durum ve verileri gelecekteki VOZ modülü sürümüne taşımaktır. Bu lunç güncellemesi neden önemlidir diyor. Joint L1 Task Force 17 Mayıs tarihinde herhangi bir sorun yaşamadan VOL 2.0.1 güncellemesini başarıyla tamamladı. Bu güncelleme Terra Classic blok zincirine birkaç özellik ekledi. Bunlar arasında yönetişim önerileri için minimum başlangıç pozisyonu Cosmos SDK VOL 0.45.13 ve Tendermint VOL 0.34.24 güncellemesi ve zorunlu gü e, güvenlik güncellemeleri yer alır. Evet. Yani güvenliğini ekstradan e, yükseltmiş oldu. Ne diyor? Cosmos Vol 1.1.0 güncellemesi Terra Classic ana tekrar işlevsellik getirecek ve Cosmos ve Terra Luna 2.0'ın projelerin geliştiricilerin Terra Classic zincirde yeniden inşa etmelerine olanak sağlayacak. Ya bu e, biliyorsunuz geçmişte de görmüş olduğumuz şeyi e, aynısını içeriyor. Yani o yüzden bir farkı yok ve vaat edildiği gibi öyle tarihin en büyük yükseltmesi değil. Bak açık açık söyleyeyim. Bu güncelleme Profesör Edward Kim'in ay güncellemesi blok entropi için test ağını başlatmasını sağlayacak. Evet yani e, yapay zekaya biliyorsunuz yan blockchain'e geçiş konusunda da bu yükseltme başlı başına bir ara vizyon görecek. Ayrıca yakma vergisini %1.2 geri getirecek. Staking ödüllerini arttıracak ve Lunge ve USDC 1 dolara geri döndürecek. Heh bak geldik oraya. Ben size ne dedim? Bak bu videoyu izleyenler. Daha 2-3 gün oldu. Girin video duruyor. Aynen kanalda duruyor. Ben daha 2-3 gün önce aynen şu cümleleri kullandım mı kullanmadım mı size soruyorum. Dedim ki bak şu anda %0.2'den 0.5'e yükseltiyorlar dedim tamam. Evet. E, devamında bunu 0.5'ten de 1.2'ye yükseltmek isteyecekler dedim. Bunu dedim. Vakti geldiğinde size hatırlatacağım dedim. 
uzun zaman sonra değil merak etmeyin birkaç güne ben bunu size hatırlatırım dedim ya daha ya 2 gün oldu ya 3 gün oldu. Yüzde 1.2'ye yükseltiyorlar şimdi. Ben şimdi size tekrar bir şey söyleyeceğim. Bunu da 2-3 gün sonra hatırlatacağım. Ne diyecekler biliyor musunuz? Terra Classic ekibi. Diyecekler ki biz yakma vergisi üzerinden kendimize belli bir miktarda fon ayırmak istiyoruz diyecekler. Anlatabiliyor muyum? Yakın vergileri üzerinden kendilerine bir e, fon ayıracaklar. Asıl mesele bu. Kimsenin sizi umursadığı yok. Adamlar kendi cebini düşünüyor. Kendi cebini. Ben alim olduğum için bilmiyorum bunu. Çok gördük bunları çok. Çok gördük. Yani bir tek akıllı Edward kim değil. Bir tek akıllı klasik kripto değil. Tamam. Bacak kadar boyuyla işte yok şu şöyle olacak. Luncu bir dolar yapıyoruz bilmem ne. Bilmiyor muyuz? Görmedik mi? Anlatabiliyor muyum? Burada kimseyi şey yapmaya gerek yok. 1.2'ye yükseltecekmiş. E 1 dolar yapacakmış ondan sonra. Oldu. Böyle bir dünya yok. Zamanında bunun geri çekilmesinde zaten bir sebep vardı. Anlatabiliyor muyum? Bitirdiler coin'i ya. Bitirdiler. Öldürdüler. Bir de 1 dolarlardan bahsediyorlar. E, burada da bir haber var. Neyse. E, buradaki haberde bakalım böyle ekstradan bir şey var mı? Şöyle bir göz atalım. Yok ekstradan çok bir şey yok. Ya kızıyorum çünkü ne olacağını bak birkaç gün önce ben söyledim. Adamların derdi biz yakma vergisini yükseltelim. Yakma vergisini yükseltmeleri zaten hiçbir işe yaramaz. Sadece coin üzerinde baskıyı arttırır. Coin'in hacmini düşürür. A üzerindeki uygulama sayısını düşürür. Yani... Zaten meme coin olarak değerlendirmeyip ağı canlandırmaya yönelik hareket ederek bir yanlış yapıyorsunuz. Ekstradan bunu da bunu da daha kötü hale getiriyorsunuz bu açıdan da. işin içinden bir türlü çıkılmıyor. Kendilerine fon ayırmak yani adamların oluşan gönüllü ekibin sizi falan düşündüğü yok ya. Adamların şu anda tek derdi kendi cepleri. Başka hiçbir şey düşünmüyorlar. İki gün sonra diyecekler ki ben... Şimdi biz kendimize buradan fon ayırmak istiyoruz. He nereye geldik şimdi? Nereye geldik? 6 katına çıkardığınız yakın vergisini şimdi üzerinden kendinize para kazandıracaksınız. Doğru mu? Hatırlatırım. Bu hafta içinde hatırlatırım size. Çok değil merak etmeyin. Bu hafta söylenler. Tamam. Böyle bir şey yok ya. İyice hokkabazlığa döndü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.